இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் நபிகள் நாயகத்தின் வரலாறு மக்கா வெற்றியின் சுருக்கம் மக்கா வெற்றி ஆறாம் ஆண்டு மதினா முஸ்லிம்களுக்கும் மக்து ஹபீர்களுக்கும் இடையே நடந்த ஹிதிப்பியா உடன்படிக்கையில் பானு என்னும் குலத்தார் மக்து ஹபீர்களுக்கும் பானு ஹூசா முஸ்லிம்களுக்கும் இணைந்து கொண்டனர் இவ்விரு குலத்தாரிடையே நெடுங்காலமாக முன்விரோதம் இருந்து வந்தது இந்த சமயத்தில் மக்து ஹபீர்கள் ஹதிப்பியா உடன்படிக்கையில் மீறி தங்களின் குழுவிலுள்ள பானு குலத்தாரும் பானு ஹூசா குலத்தாரும் எதிராக ஆயுத உதவி செய்தனர் அது மட்டுமன்றி அவர்களை தாக்கவும் செய்தனர் உடனடியாக பானு ஹூசா குலத்தார் நபி அவர்களிடம் உதவி கேட்டு வந்தனர் நபி அவர்கள் மக்கா இறை மறுப்பாளர்களை தட்டி கேட்க தங்கள் தோழர்களை தயார்படுத்தினார் இந்த செய்தியை ஹத்திப்பின் அஃபி பல்தா அவர்கள் மக்து பிர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடிதம் எழுதினார் அக்கடிதத்தை மூஸ்னா குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணிடம் கொடுத்து மக்காவிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் இந்த விஷயம் நபி அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது இதனால் அந்த பெண் இடமறைக்கப்பட்டாள் பிறகு நபி அவர்களும் தோழர்களும் மக்கா புறப்பட்டனர் மக்கா வெற்றிக்கான போராக ஹிச்டி எட்டாம் ஆண்டு ரமலான் மாதம் கிபி அறுநூற்றி முப்பதில் நடைபெற்றது நபி அவர்கள் பத்தாயிரம் முஸ்லிம்களுடன் மக்கா நோக்கி புறப்பட்டார்கள் ரம்லான் மாதம் என்ற காரணத்தினால் அனைவரும் நோன்பு நோற்றிருந்தனர் மக்காவிற்கு செல்லும் வழியில் அல் ஹாதிக் என்னும் இடத்தில் நோன்பை விட்ட நபி அவர்கள் பிறகு அந்த மாதம் முடியும் வரை நோன்பை வைக்கவில்லை இதில் நபி அவர்களுடன் பல குலத்தவர்களும் சேர்ந்து கொண்டனர் அப்போது நபி அவர்களுக்கு மிக சுலபமான முறையில் மக்கா வெற்றி கிடைத்தது எதிர்ப்புகள் ஒன்றும் இருக்கவில்லை பெரும்பாலும் மக்காவாசிகள் அனைவர்களும் பயந்தே இருந்தனர் இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் நபிகள் நாயகத்தின் வரலாறு மக்கா வெற்றியின் மிக சுருக்கமான பதிப்பொன்றை பார்த்திருந்தோம் இதுபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை அறிய வெல்கம் தமிழ் டிவி சேனலோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்